Hello kabayan! Naka Saudi visit visa ka ba at nabuburyo na sa bahay? Gusto mo bang kumita ng pera habang nakatenga ka? Heto ang 10 ways to earn an extra income habang nasa Saudi ka. Number 1. Babysitting Dahil sa mahi ka ng Saudi deserts, hindi natin may tatanggi na marami sa ating mga kababayan ang nakahanap na kanilang soulmate rito at dito na rin bumuo na kanilang pamilya. Kaya naman, dumarami rin ang diba ng babysitting dahil most of the time, both of them will be full-time employees also. Ang charge ng babysitting can be per hour or per month, depende po sa agreement and arrangement ninyo ni employer. The fees will be 10 to 20 per hour, depende po sa age ng bata. Number 2 in our list is pet sitting. Gaya ng babysitting, patok rin ang pet sitting. Madalas ang nag avail ng pet sitting service sa mga taong may long days commitment or magbabakasyon. So expect ng required service ay at least isang buong araw and as long as 2 to 3 months. Ang charge ng pet sitting may vary according sa extra service na pwede mong i-offer, gaya ng pet grooming, premium foods, pet toys, and training. The fees will be between 10 to 35 per day depende po sa type, size, and required care ng pet. So number 3, pastries and food catering. This is little controversial dahil may lumalabas na balibalita na nagkakandahulihan. Kaya be discreet lang po tayo na nakabisit visa dahil any operations na papasukin natin that is income generating ay maaaring makakuha ng pansin sa local government. But if you're really good at cooking and baking, then this is your best shot. Mari ka mag-offer ng daily hot packs from your sponsors, office mates, and flatmates. Mari ka rin mag-accept ng small party catering ng ating mga kababayan. O sumali sa any Filipino-based community or groups in Facebook para mag-offer ng iyong home bakes and hot meals. Kung papasukin mo ang food business, make sure also na may consistent delivery man ka or kung kaya mo naman personal i-deliver, then why not, di ba? Ang average price ng silog meals is 15 per pack, excluding delivery fee, which is around 10 to 30, depende po sa layo ng pagdideliverihan. For other homely foods po, nasa 25 to 50 naman ang presyuhan ng isang 500 grams. Well, for special cuisines, desserts, and pastries, nasa 60 to 300 naman depende na rin po sa dami at kalidad ng iyong product. Tandaan po na bilang negosyante, ikaw lang po ang mas nakakaalam kung magkano ang iyong profit margin. Dahil dito, ikaw lang din na makakapag kung magkano ang iyong SRP. Number 4 sa ating listahan ay dressmaking or tailoring. Kung ikaw ay marunong magtahe, maaari mong pasukin ng sideline na ito. Pwede kang tumanggap ng mga minor repairs and adjustments. O di kaya magpakitang gila sa iyong talento sa pagde-design ng mga damit gaya ng abaya, gowns o kahit damit pang tulog at pang bata. Maaari ka rin tumanggap ng order ng uniforms gaya ng scrub suits, school uniforms, office uniforms at iba pa. Number 5 Arts and Crafts Hindi natin may kakailan ang mga Pilipino ay may artistic nature. Kaya take this opportunity na i-showcase ang iyong kaalaman sa arts and crafts making. Maari kang tumanggap ng small drawing or painting jobs gaya ng murals, portraits, and even magsimula ng business for personalized items like t-shirts, mugs, stickers, and accessories. Pwede ka rin gumawa ng crochets and raisin-based items at i-offer ito sa ating mga kababayan. Number 6. Home-based tutorials Malawak ang opportunity sa home-based tutorials dahil maaari mo itong gawin online o mag-set ng face-to-face -face tutorial with a number of people. Pag sinabi kong home-based tutorial, hindi po ito limitado sa pagtuturo ng preschool and grade school subjects. Dahil pasok din sa home-based tutorial ang yoga classes, cooking and baking classes, singing, dancing and musical instrument classes, arts and crafts making, soap and cosmetics making, and so much more. And yes, gaya ng sinabi ko, maaari mo itong gawin online via Zoom or mag-schedule ng face-to-face -face class with a limited number of enrollees. Next in our list is number 7, freelance online jobs. Familiar ka ba sa freelancing? Ano nga bang freelancing at anong ginagawa ng isang freelancer? Ang freelancing ay isang klase ng trabaho kung saan ang freelancer o ang empleyado ay pinabayaran base sa kanyang natatapos na proyekto. Sa freelancing, malaya ang empleyado na magtrabaho kahit saan man niya gusto gaya ng sa bahay or sa coffee shop or habang nasa seaside. 
maaari din silang pumili ng araw at oras ng trabaho niya. Basically, wala silang supervisor or direct na boss na magdidikta sa gagawin niya sa araw na iyon. Basta matapos niyang trabaho on time o bago matapos ang deadline, e eh bayad pa rin si freelancer. Ilan sa legit na freelancing site is ang Upwork.com, Freelancer.com, Fever.com, Toptal.com, and PeoplePerHour.com. Interesting, di ba? Pag-usapan naman natin ng number 8, dropshipping. Narinig mo na ba itong dropshipping? Well, ito ang isa sa major trend ng mga starting entrepreneurs ngayon dahil sa no to minimal investment and zero risk siya. Ano nga ba ang nangyayari sa dropshipping? Sa dropshipping, ikaw ay magiging middleman. Ibig sabihin, ikaw ang magsisilbing salesman ng isang supplier. Tapos, pag ikaw ay may order, ipapasa mo ito sa supplier at sila ang magpapadala ng order mo towards your client. There are instances na nagpapapayment first si supplier. So bilang salesman, kailangan mo i-secure itong payment from the buyer bago i-dispatch ni supplier yung items. Otherwise, aabunuhan mo muna siya. However, may ways rin na hindi kailangan mag-payment first. Ito yung tinatawag na cash on delivery. Kapag ganun, si supplier ang magbibigay ng porsyento sa iyo pagkatapos ma-receive ni buyer yung items. Meron naman high-scale dropshipping, kung saan international ang consumer target mo. Sa tulong ng mga e-commerce platforms like Shopify, Amazon, eBay, Etsy, Weebly at iba pa, makakagawa ka ng online showroom mo at by using the supplier link ay automatic na papasok ang order ni customer sa system ni supplier at si supplier naman ang bawahala sa pagsiship ng items. Ang payment ay automatic rin na paghahati ninyo ni supplier base sa isanet mo na tubo mo. Now let's continue with number 9, Online Service Provider. Bago pa man ang pandemic, marami na ang nagpo-provide ng online service. Kasama sa kategorya na ito ang ating mga home-based travel agents, utility billing facilities gaya ng mga bayad centers, real estate agents, immigration consultancy, network schemes, at kahit ang pagiging online influencer ay isang klase rin ng pagbibigay servisyo sa ating mga kababayan. Kaya masasabing limitless ang pagiging online service provider. Basta may sipag, tiyaga at iwala sa sarili, tiyak na marami kang mapagkakakitaan dito. Huli sa ating listahan ang number 10, which is Passive Income Investments. Ang Passive Income Investments ay isang paraan ng pagkakaroon ng kita while doing lesser physical effort. Sa simula, mag-invest po tayo ng konting pera, time at konting pagsisikap hanggang sa makuha natin ng tamang timpla nito to make our money work for us. Kasama sa passive income investment, ang pag invest ng income generating properties gaya ng residential and commercial buildings, transportation rentals, at social lending. Kasama rin dito ang PSE or stock market investments, cryptocurrency such as Bitcoin and Ethereum. Para sa mga baguhan, komplikado ang usapin na ito. Pero alam mo ba na may pinakasimpleng paraan para simulan ang passive income investment mo? Abay oo, dahil ang Pag-ibig Housing Authority ay may passive income schemes na in-offer. Ito ay ang tinatawag na Pag-ibig Modified or MP2. Sa pamamagitan nito, maaari kang mag-invest either monthly or kahit lump sum. At sa loob lamang ng limang taon ay makukuha na natin ang ating kinitang interest na nagre-range ng 6 to 8% ng ating initial investment depende sa kasalukuyang rate ng pag-ibig. That's it, kabayan. Don't forget to enjoy your stay in Saudi Arabia. Remember always to have fun and be kind to your mind. Have a nice day!